Partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Mauritanie focus ce soir sur la forte délégation qui suit la traversée du premier convoi de transport de coton sur le territoire mauritanien. Occasion réelle pour le PDG de la CMDT, Nango Dambélé, de s'entretenir avec plusieurs structures et personnalités rentrant dans la chaîne d'échelonnage. L'accès à la justice pour tous et à tout moment, c'est bien possible. Au Mali, il existe désormais un centre d'appel juridique dénommé Hake Okunafoni. Fruit de la collaboration au ministère de la Justice USAID, le compte-rendu de la cérémonie de lancement officiel, ça sera avec Fousseini Tunkara. Le système bancaire SWIFT, il en sera question ce soir avec Suri Ibrahima Keita pour propulser le... Chapitre « Un jour, une formule ». Explication. Nous sommes jeudi 3 mars. Bonsoir à tous. Partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Mauritanie focus ce soir sur la forte délégation qui suit la traversée du premier convoi de transport de coton sur le territoire mauritanien. Le PDG de la CMDT est sur place à occasion pour Nango d'Amélier de s'entretenir avec plusieurs structures et personnalités de la ville dont les DG de la douane mauritanienne, de la Banque nationale mauritanienne, des entrepôts maliens ainsi que les travailleurs de l'ambassade du Mali en Mauritanie. Envoyé spéciaux d'Ougoufana Traoré, Abdul Salam Bambara. Les rencontres avec les partenaires, notamment l'ambassade du Mali en Mauritanie, la Banque nationale de Mauritanie, la direction des douanes de la Mauritanie, les entrepôts du Mali en Mauritanie, ont pour but d'évaluer le dispositif mis en place pour assurer la fluidité de la circulation sur le corridor bamako noir short Déjà, plusieurs des partenaires de la CMDT sont prêts à l'accompagner dans cette opération d'évacuation des balles de coton du Mali. Ça dénote de la force des relations qui existent entre les deux pays, entre les deux gouvernements. Et le gouvernement euh, a déjà euh, exprimé toute sa disponibilité pour accompagner le Mali dans le développement des échanges au sein du port de Nouakchott. C'est à ce titre qu'on va recevoir dans les prochaines heures le premier convoi de coton qui sera expédié à partir du port de Nouakchott. Nous avons instruit nos services à l'effet de faciliter le passage de ce convoi et nous sommes disposés à renforcer tout ce qui pourra faciliter les échanges et développer le corridor Nouakchott-Bamako. Nous sommes tout à fait euh, disposés en tant que groupe AON et nous avons été honorés de le recevoir aujourd'hui. Il est rassuré que nous sommes tout à fait prêts à les accompagner pour un meilleur développement de relations entre, d'une part, le Mali et la Mauritanie et d'une part et d'autre part entre la CMDT et le groupe AON. J'avais compris que le président donc, a demandé à ce que le groupe AON puisse prendre au moins une unité de grenage pour, pour qu'il puisse être fait. Nous allons regarder ça positivement encore. Au nom des plus hautes autorités du Mali, le PDG de la CMDT a vivement remercié les autorités mauritaniennes pour leur accompagnement. Nous avions été agréablement surpris par la disponibilité des douanes mauritaniennes à nous donner toutes sortes de facilités. Et on ne croyait pas, on ne croyait pas. Imaginez 53 camions remplis de coton qui se présentent à la frontière. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Mais avec leur engagement, et les, ils ont travaillé souvent jusque tard dans la nuit. Avec le directeur national de la Banque de, de Mauritanie, nous sortons très satisfaits. Aujourd'hui, nous avons réitéré nos attentes, notamment le financement des unités de grenage. Euh, le parc euh, camion qui est vieillissant et éventuellement l'appui pour l'achat d'un train pour les, la campagne à venir ou peut-être la campagne en cours. Et pour chacune de ces doléances, nous avons eu une oreille très attentive et comme le directeur l'a dit, ils sont disponibles à étudier l'ensemble de ces dossiers avec nous. À Nouakchott, ce matin, la délégation de la CMDT a eu d'abord une séance de travail avec les travailleurs de l'ambassade du Mali en Mauritanie et ensuite, elle a tenu une autre séance de travail avec les travailleurs des entrepôts du Mali à Nouakchott.
Ce communiqué, dans le cadre de la réhabilitation des voitures voyageurs en vue de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Kai, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique que la locomotive CC2205 va effectuer des mouvements entre les ateliers centraux de Korofina et la gare ferroviaire du district de Bamako. Ces tractions se vont se dérouler demain, vendredi 4 mars 2022, de 10h à 13h. Le ministre appelle la population à la prudence, en l'occurrence pour la traversée des passages à niveau. Le ministre s'est compté sur le sens civique et l'esprit de coopération des riverains et de toutes les personnes aux abords des rails. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie CRI 2002 a remis les répertoires des chefs de village, fractions et quartiers des régions de Moti et Tombouctou au Haut Conseil des collectivités. Nouhoum Sissoko pour plus d'explications. Des copies de répertoire des chefs de village, fractions et quartiers des huit cercles de la région de Moti et des cinq cercles de la région de Tombouctou ont été remises au président du Haut Conseil des collectivités par CRI 2002. Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie. Ces répertoires visent la participation des autorités traditionnelles, coutumières, religieuses et autres organisations de promotion de la citoyenneté, du civisme et des savoirs au processus démocratique et de refondation de l'État. Si nous devons refonder pas, notre gouvernance, c'est à partir de la famille jusqu'au au niveau de, 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 étatique. Et nous savons que les chefs de village, de fraction et de quartier sont désignés selon les us de tradition de chaque localité. Et ils sont placés sous l'autorité du, du maire, autrement dit, des collectivités territoriales. La septième institution de la République, qui est la représentation nationale des collectivités, est à même d'apporter sa contribution au répertoire proposé. Prendre également leurs attentes par rapport à la problématique de la gouvernance euh, au niveau des villages, des fractions et des quartiers, au sein des communes, et également de la gouvernance de la citoyenneté du civil et de la gouvernance des savoirs, pour qu'au moment de remettre maintenant au président du Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif, que nous puissions également euh, parler d'une même voix pour qu'on puisse voir comment on peut relire les textes qui existent et les mettre en face avec euh, la stratégie et la politique de refondation en marche dans notre pays. Le document que nous recevons ce matin, en ce moment précis et en ces circonstances, est un document précieux, en tout cas auquel nous accordons la plus grande importance. L'institution est en tout cas prête pour toute action allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. L'élaboration du répertoire des chefs de village, fractions et quartiers a été rendu possible grâce notamment au partenariat ministère de l'administration territoriale, Think Tank Associative, la coopération suisse écrit 2002. Les initiatives en faveur de l'accès à la justice se renforcent dans notre pays. Le ministre de la Justice des droits de l'homme, Garde des Sceaux, vient de lancer officiellement le centre d'appel juridique à Kunafuni. Le dit centre permet désormais aux populations d'avoir accès aux différents services de justice à travers un numéro vert. Cet outil est le fruit de la collaboration entre le ministère en charge de la justice et son partenaire Mali Justice Projet, appuyé par l'USAID. Fouzéini Tunkara. À Touré, on suivi la cérémonie de lancement. 8 00 22 46. Il serait désormais judicieux de garder ces numéros verts dans vos répertoires. Les contacts donnent accès au service du centre Hake Okunafuni relatif à la justice et aux droits. Nous accueillons dans nos locaux d'agents juridiques qui bénéficient de tous les moyens techniques pour prendre en charge efficacement tous les contacts téléphoniques entrant et sortant pour toute personne ayant besoin d'informations juridiques ou faisant face à une situation nécessitant un accompagnement ou un conseil. Cet outil logé à des cas de contact et qui vient renforcer les initiatives en faveur de la bonne distribution de la justice au Mali est mûri par Mali Justice Project, appuyé par l'USAID. Nous sommes également fiers que cette initiative, comme l'a soulevé Maître Bulé, soit créatrice d'emplois pour le personnel du centre qui acquérant à la fois expérience et expertise, 
ainsi qu'un revenu dans un contexte économique souvent précaire pour les jeunes. Le ministre de la Justice, le principal concerné par cette activité, était accompagné par deux de ses collègues. Une forte représentation qui montre que les autorités sont en phase avec le dispositif. Aussi voudrais-je souligner que la modernisation de la justice est une œuvre de longue haleine qui nécessite non seulement l'engagement des plus hautes autorités du pays, mais aussi le soutien et l'appui du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. C'est en cela que je salue au nom des autorités de la transition l'accompagnement de grandes qualités de l'USAID Mali Justice Project, tout en invitant d'autres partenaires à s'en inspirer. Cette cérémonie de lancement au dire des responsables de Mali Justice Project sera suivie d'une vaste campagne médiatique pour une meilleure connaissance du centre d'appel juridique qui est accessible une fois de plus au contact 800 22 46. 8 46. Nous allons continuer avec le ministre de la Justice. Mamoudou Kassouge a aussi lancé les travaux de la sixième édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption. La corruption au sein de l'administration judiciaire. Enjeu et défi, c'est le thème de l'édition 2022. Mohamed Kéintao, Abramandou Katraoui. Plusieurs activités sont au programme de cette sixième édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Conférences, débats, projection de films, émissions radiophoniques, prestations artistiques, bref, toutes choses qui permettent à la CPRC, communauté pratique en matière de lutte contre la corruption, et ses partenaires de mieux sensibiliser les décideurs, les jeunes et les femmes à bannir la corruption sous toutes ses formes. La communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption, la promotion de promouvoir et de véhiculer les valeurs d'éthique à travers tout le pays en formant, en sensibilisant en communiquant avec une masse importante de citoyens comme agents actifs de changement dans la construction d'une meilleure communauté. Le Canada, à travers son programme de coopération, soutient depuis de nombreuses années les efforts déployés pour lutter contre la corruption au Mali. Il a fait à travers des initiatives comme le projet de justice, prévention et réconciliation, le projet redavabilité publique et participation des femmes au Mali. Et aujourd'hui, on le poursuit ensemble. Le président de l'OCLEI est celui du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par la légalité des genres en tour à tour inviter la jeunesse à participer activement au débat sur les différents thèmes qui seront développés. Les plus hautes autorités de la transition ont marqué leur détermination à lutter contre toutes les formes de dilapidation et d'atteinte aux biens publics en mettant au centre de leur action le renforcement du dispositif de renseignement et la réadaptation du cadre institutionnel. Pour cette sixième édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption, des activités similaires sont prévues à Koulikouro, Sikasso, Ségou et Gao. Faire le point de l'évolution du processus et voir les perspectives, c'est tout l'objet d'un point de presse animé par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. D'autres explications, c'est avec Aouseini Touré. Depuis le 15 janvier 2014, date de sa création, la commission Vérité, Justice et Réconciliation n'a cessé d'œuvrer pour réunir les conditions de prise en charge des victimes des différentes crises qui ont émaillé l'histoire moderne de notre pays. Il y a deux éléments qui sont importants au niveau des mandats des commissions Vérité. C'est d'abord enquêter sur les graves violations des droits de l'homme, euh, pour révéler la vérité, ce qui s'est passé. Euh, les violences dont les victimes ont fait l'objet, ça nous le faisons donc à travers plusieurs outils que nous avons, les enquêtes, mais aussi les audiences publiques comme on a eu à les organiser. Maintenant, après cela, c'est la réparation. Et là, nous avons préparé une politique de réparation très inclusive qui a été approuvée par le gouvernement. Et sur la base de cette politique de réparation, nous avons préparé un projet de loi sur les réparations et un projet de décret pour la mise en œuvre de cette politique. Parvenu à présent à la fin de son mandat, la CVJR devrait passer la main à d'autres structures chargées de la réparation. Euh, nous avons proposé la mise en place de deux structures importantes pour remplacer la CVJR. D'abord une agence pour la réparation des victimes euh, qui va être dotée d'un fonds de réparation. Nous proposons aussi un centre pour la mémoire, l'unité et la paix, pour permettre 
au pays de dépasser cette crise. Pour la bonne mise en œuvre de la politique nationale de réparation, il est recommandé l'adoption de plusieurs textes pour mettre en place les structures et mécanismes d'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, 3 mars, c'est la journée internationale des systèmes d'information géographique. Sixième du jar ici au Mali, la cérémonie de célébration s'est déroulée au campus universitaire de Badalabgou avec comme thème l'offre des systèmes d'information géographique et défis multidimensionnels. Aliou Abdoulaye Touré, reportage. Cette sixième édition de la journée internationale des systèmes d'information géographique est un cadre approprié qui permet aux enseignants, chercheurs et étudiants de présenter les résultats de leurs travaux de recherche et recherches menées dans différents domaines de la géographie et de l'histoire. En choisissant comme thème de cette sixième édition offre des sigles dans le développement durable face aux défis multidimensionnels, les géographes de la faculté d'histoire du veulent à la fois démontrer l'important potentiel du SIG dans le développement du Mali est collé aux problématiques qui assaillent l'humanité ces dernières années. La célébration de cette journée offre également un cadre aux spécialistes des technologies et techniques de démontrer les applications pour répondre aux besoins de gestion quotidienne et de témoigner des avantages de leur utilisation. En portant la réflexion sur les offres des systèmes d'information géographique dans le développement durable face aux défis multidimensionnels, sécuritaire, sanitaire, environnemental et économique, vous avez simplement et magistralement fait un rappel de la mission du géographe, mais plus loin de celle des acteurs des sciences humaines et sociales face à un monde confronté à de multiples défis. En effet, le système d'information géographique permet de suivre les points de départ et les rythmes d'expansion de nombreuses menaces, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, environnemental et économique, et c'est à l'échelle nationale et mondiale. Au programme de cette journée, des échanges d'expériences entre acteurs et spécialistes du domaine des SIC, la découverte des innovations techniques et technologiques et la démonstration des outils. À présent, nous allons voir la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la transition agroécologique en zone cotonnière du Mali, communément appelé Agréco. C'est avec Salima Tandao et Toumani Djabati. Les cotonculteurs maliens sont engagés dans une agriculture verte depuis 2020 à travers le projet d'appui à la transition agroécologique en zone cotonnière du Mali. Le projet Agréco est financé par l'Agence française de développement pour un montant de 12 milliards de francs CFA et l'État malien pour 9 milliards de nos francs. Il vient en appui aux actions des autorités maliennes en faveur du développement du secteur coton. La campagne agricole 2021-2022 qui s'achève va voir la CNDT et l'OHVN produire plus de 730 000 tonnes de coton faisant du Mali le premier pays producteur de coton en Afrique de l'Ouest. En dépit de cette performance très appréciable, il faut noter que le secteur coton fait face à de nombreux défis. Parmi ces défis, il faut noter entre autres le changement climatique et la baisse de la fertilité des sols, engendrant par endroits une diminution des rendements. Ce comité de pilotage deuxième du genre fait l'évaluation du programme 2021 et fixe les objectifs à atteindre cette année. Le budget 2022 s'élève à 5,2 milliards de francs CFA. Il est important d'amener un changement en termes de produits à apporter, notamment l'engrais organique de qualité, les biopesticides, mais aussi les pratiques agricoles qui permettent d'améliorer le rendement, telles que les actions de lutte anti-érosive et de restauration des sols, aussi eh, l'instauration des plans de couverture qui non seulement améliorent la qualité des sols, mais aussi eh, assure eh, l'alimentation pour le bétail, les bébés de labour notamment, mais aussi les petits ruminants pour les femmes. Au Mali, le coton est cultivé par plus de 200 000 exploitants agricoles et fait vivre directement 4 millions de personnes et indirectement près de 5 millions. La zone cotonnière assure au moins 35% de la production céréalière du Mali, avec un disponible céréalier de 482 kg par habitant et par an. 
Ces statistiques données par le chef du département du développement rural montrent à suffisance l'importance du financement d'un tel projet pour une agriculture durable et saine. Maintenant, la correspondance de Aminata Touré sur la 32e session ordinaire du conseil d'administration de l'officerie de Mopti. Au cours de cette 32e session du conseil d'administration de l'officerie Mopti, les administrateurs ont fait l'état des lieux, des activités réalisées au compte de l'année 2021 et des perspectives pour 2022. La campagne agricole 2021 qui vient de s'achever a été caractérisée par la poursuite de la subvention des entrants agricoles par l'État, la mise à la disposition des producteurs de certains casiers, presque 21 tonnes de semences certifiées de riz, par le comité de jumelage de Somadougou et Orem, la distribution gratuite aux exploitants du permettre maraîcher des Périmpé. Nous allons renforcer les dispositifs appui conseil, synergie d'action avec les exploitants agricoles. Nous allons mettre l'accent également sur l'organisation et la mise en œuvre du plan de renouvellement des semences et du plan de fertilisation des fumées organiques. Pour renforcer cet acquis et répondre au mieux aux attentes des producteurs, un budget de plus de 3 milliards de francs CFA est soumis à l'appréciation des administrateurs, ce qui fait une augmentation de 108,42% du budget de l'exercice écoulé s'élevant à plus de 1 milliard de francs CFA. Ce montant sera utilisé pour la prise en charge de la transformation progressive des casiers agricoles en petit total. Les casiers qui ne vont pas bénéficier de cette réalisation, nous allons entretenir et réhabiliter correctement les casiers restants. Pour l'année 2022, l'officerie Mopti compte produire plus de 192 000 tonnes de céréales, dont 147 000 tonnes de riz paddy, 44 651,64 tonnes de sorgho, 718,5 tonnes de maïs et 172,25 tonnes de fonion. Suivant à présent, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamil Kapori Sanogo, était dans les communes de Tenendougou et de Tengouli. Objectif, voir l'état d'évolution des travaux de construction des ouvrages et des voies d'accès de la piste rurale reliant les deux communes. Ousmane Goïta. Démarré en octobre 2021, les travaux de construction des ouvrages et des voies d'accès sur la piste rurale reliant les communes de Tingole et Tinendougou sont exécutés à près de 100%, d'où cette visite du gouverneur de la région de Koulikoro sur le sentier. L'infrastructure est financée par le budget spécial d'investissement BC 2021. Avant la réalisation de cette piste, les produits n'étaient pas écoulés vers la route nationale, ce qui rendait la vie difficile aux populations. Cette piste permettra effectivement d'accélérer non seulement le développement économique de la localité, mais aussi permet d'évacuer les malades, surtout les femmes enceintes, les enfants. Les populations bénéficiaires apprécient à sa juste valeur la construction de cette route qui constitue pour elles un atout majeur dans le cadre du développement de leur localité. Nous remercions M. le gouverneur de la région de Bukuro et en saluant également les présidents de la République à Sinkouta. Nous leur souhaitons bon vent dans leurs missions qui sont en train de mener pour les familles aujourd'hui. Nous sommes très contents de cette route avant la réalisation de cette piste. Pendant l'hivernage, les véhicules tombaient, nos marchandises étaient détruites. Nous remercions Asim Goïta et son gouvernement. Rappelons que les travaux de construction des ouvrages et les voies d'accès sur la piste reliant les communes de Benko et Tenendougou sont financés à plus de 70 millions de francs CFA par le gouvernement de Koulikourou. Et les détails de cette rencontre des responsables du réseau de développement et de communication des femmes maliennes, Moussonnette Mali et ses partenaires, euh, ça se tient à Gao et c'est Rakiatou Touré Youssouf Samaki qui nous en parle. C'est pour informer et sensibiliser sur la résolution 1325 que Moussonnette, réseau de développement et de communication des femmes maliennes, a initié cet atelier et c'est à l'endroit des femmes de la commune urbaine de Gao. L'objectif général de ce projet est d'améliorer la capacité de FAMNET et de ses membres pour informer, mobiliser et connecter les femmes et les filles africaines en vue de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi Moussonnet se trouve en phase avec le Mali qui est en quête de paix et de réconciliation. Au cours des travaux, 
Les participantes ont échangé aussi sur des thématiques comme l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, la loi 052, le GAR, la justice réparatrice. Il a été établi que la gestion post-conflit constitue une période opportune au changement pour faire avancer les droits des femmes, gage d'une plus grande justice sociale, d'une gouvernance participative et d'accès de plus de femmes aux dividendes de la paix et du développement global. Les femmes jouent un rôle important dans le processus de réconciliation et de paix. C'est pourquoi les responsables de la direction en charge de la promotion de la femme se réjouissent de la tenue de cette activité de sensibilisation à Gao. En adoptant la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et suivante sur femmes, paix et sécurité, la communauté internationale a apporté une attention particulière sur l'impact des conflits sur les femmes et a accentué le rôle qu'elles jouent en tant qu'actrices de paix. L'atelier qui a enregistré la participation de plusieurs groupements féminins de la cité des Askia est organisé par le réseau Moussonet et ses partenaires. Bientôt, une fédération nationale de la société civile. L'idée est issue des recommandations des assises nationales de la, et de la réfondation. La commission provisoire d'organisation s'est donnée pour mission de toucher toutes les fêtières en vue d'assurer l'inclusivité au sein de la future structure. Un point de presse a été organisé en ce sens afin d'informer et de sensibiliser les acteurs. A le Céine Touré, compte rendu. C'est en vue de réorganiser la société civile malienne, la rendant plus inclusive, que les assises nationales de la refondation ont recommandé la mise en place d'une fédération nationale de la société civile. Il fallait donc s'atteler à la rédaction des textes fondateurs et démarcher les différentes organisations et une existence juridique pour aller dans le sens souhaité par les ANR. Le présent point de presse est d'informer l'opinion nationale et internationale qu'une commission nationale provisoire de la mise en place du Haut Conseil national des organisations de la société civile est à pied d'œuvre pour rassembler de façon inclusive toutes les associations et organisations fêtières en République du Mali pour la mise en œuvre de ce grand chantier en réponse aux recommandations des assises nationales de la refondation tenues les 27, 28, 29 et 30 décembre 2021. Le présent point de presse vise donc à informer les uns et les autres sur les objectifs et les fondements de la démarche. Nous sommes là pour vous rapprocher, pour que vous soyez notre porte-parole auprès du peuple malien, pour que ensemble nous puissions s'éminer. Si ça vient des ANR, ça doit être inclusif. Personne ne doit être écarté dans ce processus de démarche. Les animateurs comptent ainsi fédérer la majorité des structures représentatives de la société civile au Mali. Je vous amène au Garbal de Faladje, en commune 6 du district de Bamako, pour suivre cette remise de dons aux populations déplacées du centre du Mali à Bamako. Un geste de solidarité qui vise à tenir leur quotidien. Le reportage de Alpha Maïga avec la voix de Fousseini Tunkara. Un geste, celui du club des amis et sympathisants de Sikou Alaïbouli. Pour la paix et la réconciliation, le club fait ainsi parler son cœur. C'est à travers cette cérémonie qui est consacrée à la remise d'une importante quantité de vivres. Le don est composé de riz, de mille, d'huile, entre autres. Il est destiné aux populations déplacées des communautés d'Ogon, Peul, Bambara, du centre du pays vivant sur le site des déplacés à Faladje. 255 tonnes, c'est ça qu'on a amené ici pour partager entre les Dogon et Peul. Les bénéficiaires qui sont les différentes communautés du centre ont salué les gestes de solidarité qui pour eux reste un geste de complémentarité, toute chose qui unit les hommes entre eux. Des vivres destinés à nos parents déplacés. Nous nous serions donc tarir de l'eau à l'endroit des autorités. Mais je voudrais dire à l'attention de nos parents déplacés regroupés ici que la crise qui est à la base de leur déplacement, cette crise et sur le point d'être relégué dans les oublis. Le parrain de l'événement, non moins représentant du ministère de la Réconciliation, a réitéré toute la disponibilité et l'engagement de son département à œuvrer pour le retour très prochain des déplacés dans leurs zones respectives. 
entre le Dogon et Pelle, il n'y a pas de différence. On est né ensemble au centre, on a grandi ensemble. Maintenant, on est en train de prendre les dispositions pour faciliter les retours de déplacés au centre. Occasion pour le généreux donateur de démontrer qu'il n'existe aucun clivage entre les différentes communautés du centre. Des communautés qui ont toujours vécu en harmonie et qui aujourd'hui n'aspirent qu'à un retour au bercail dans la paix. Et cette question à présent, connaissez-vous le système bancaire SWIFT Oui, non, en tout cas, depuis le déclenchement de la crise Russie-Ukraine, on l'attend de plus en plus. Les dirigeants occidentaux en ont fait un fouet de sanctions contre le pays de Vladimir Poutine. Les médias le relaient avec aplomb, sans trop de précision pour le public. Prétexte en tout cas tout trouvé ici à Bonzola pour Souribre et Makita de le propulser dans le chapitre un jour, une formule, explication. 3 mai 1973 à Bruxelles, en Belgique. 250 banques d'une quinzaine de pays conjuguent leurs efforts pour remédier au flux papier. La société SWIFT est née pour le code du même nom. Un acronyme signifiant « Prompt Rapide ». Afin de développer des activités au niveau mondial dans le secteur des paiements interbancaires. SWIFT, c'est un acronyme anglais. Ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Et c'est un système de messagerie euh, qui lie les banques et que vous voulez envoyer de l'argent à un autre client dans un autre pays, disons aux États-Unis. Donc vous allez à votre banque, vous remplissez un formulaire qui transfère et on va vous demander le code BIC. C'est un code qui identifie la banque et ça, on appelle ça aussi le code SWIFT. Donc chaque banque dans le monde a un code SWIFT. Et ce code SWIFT là, c'est ce qui permet de faire bouger de l'argent. Le code SWIFT est tout simplement le code d'identification internationale de votre banque. Il se trouve sur votre relevé d'identité bancaire RIP ou en ligne et permet de reconnaître à partir d'un simple numéro l'établissement bancaire, d'identifier le pays, la banque. Il rend fluide et rapide les transferts d'argent entre les nombreux comptes bancaires que les institutions financières hébergent. Aujourd'hui, le réseau est raccordé par plus de 7500 institutions dans 250 pays du monde et s'installe royalement comme un standard dans divers systèmes de règlement. Nous avons une économie interconnectée, mondiale interconnectée, c'est-à-dire les pays sont interdépendants et le commerce mondial fait que les pays vendent et achètent les uns avec les autres. Donc quand on vous déconnecte de ce système, ça vous empêche de faire de, des transactions avec l'étranger. Et comme vous le savez, euh, il y a sept banques russes qui sont pour le moment exclues de ce système SWIFT qui recouvrent 90% des transactions dans le monde entre les banques. C'est un certain nombre de banques seulement qui ont été choisies et la première banque euh, russe n'en ne, fait pas partie. Et, et l'une des banques les plus importantes qui est dans le commerce des hydrocarbures aussi n'en fait pas partie, donc euh, je pense qu'il y a une marge de manœuvre euh, pour euh, ces, ces, cette euh, transaction-là. Swift comme arme de guerre pour flageller ses ennemis, ce qui n'était qu'un code pour fluidifier est en passe de gripper la belle machine de l'économie mondiale avec l'actualité russo-ukrainienne, une formule qui compte désormais. Et je vous propose de suivre à présent un extrait de l'invité de la semaine. Le ministre, de le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau était interrogé par Yaya Konate. Je vous propose d'écouter la mine Seydou Traoré. Je voudrais commencer déjà par expliquer que les délestages, c'est derrière nous. Délestage, c'est des coupures programmées d'une zone à une autre. Ça, c'est derrière nous. Mais les coupures liées à des défauts ou à des pannes ponctuelles, nous l'avons toujours dit, ce n'est pas maintenant que ça va prendre fin. Mais monsieur le ministre, vous pouvez dire qu'on n'aura pas de délestage cette année. Nous n'aurons pas de délestage. Et même les coupures, nous avons pris des dispositions pour soulager les populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurons des défauts par-ci et par-là, mais nous avons mobilisé 200 
et, et, et travailleurs des EDM avec des moyens adaptés pour que les défauts qui sont constatés ça et là puissent être relevés, en tout cas le temps de relève de la panne puisse être le plus court possible. Parce que le réseau il est assez vétuste comme on le dit. Le réseau il est très vétuste parce qu'on est resté 20 ans sans faire d'investissement dans notre secteur de l'énergie. Alors, Monsieur le ministre, vous avez dit que notre consommation en période de pointe tourne autour des 500 mégas. Un chiffre, dites-nous s'il vous plaît, de combien disposons-nous aujourd'hui Aujourd'hui, nous disposons d'une euh, capacité de, de production autour de 520 à 530 pour avoir 30 mégas de marge. Voilà, il n'y aura pas de coupure cette année. C'est le ministre qui le dit. L'invité de la semaine à suivre après les informations météorologiques avec donc Yaya Konaté. Ce qui nous amène à faire le point COVID de ce jour, 3 mars 2022. Un cas positif de guéri, de décès. 52 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Continuez à suivre les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Nous allons parler du film documentaire « Le dernier refuge du Malien » Ousmane Zoroumé Samasekou. « Le dernier refuge du Malien » est un long métrage d'une heure 25 minutes qui nous replonge dans l'actualité brûlante de la migration. Sa première sortie nationale aura lieu ce samedi 5 mars à 17h dans la salle de cinéma magique ex Babemba de Bamako. Ce film a, rapporté, a remporté plusieurs prix. Le réalisateur était face à la presse. Boubacar Sissoko et Seydou Sissoko étaient également sur place pour Mali Actualité. Le dernier refuse, c'est le titre du film documentaire réalisé par Ousmane Zoromé Samasekou. Ce documentaire d'une heure 25 minutes de notre compatriote nous plonge dans les méandres de la migration. Il tente de relancer les débats sur le sujet sous un autre angle. Selon le cinéaste, des hommes doivent être libres de leurs mouvements et être informés des risques éventuels concernant la migration. On voit qu'il y a beaucoup de migrants qui, qui n'arrivent pas à retourner chez eux parce qu'ils euh, n'ont pas réussi en fait, le combat pour lequel euh, ils sont allés. Parce que revenir sans rien, euh, en quelque sorte, entre guillemets, c'est comme euh, ramener une forme de malédiction euh, avec soi. Ils véhiculent également le même message euh, euh, à travers les réseaux ou autre chose, que tout va bien et que tout se passe bien. Et souvent, et le plus souvent, ce n'est pas le cas en fait. Donc à travers ce film, j'espère soulever le débat, le débat de, du fait qu'il faut laisser les gens voyager, mais il faut informer les gens euh, sur... Euh, euh, les réalités en fait euh, sur le chemin de voyage. Et... Ce film s'inscrit en droite ligne d'une vision poétique et humaniste d'une nouvelle génération de cinéastes qui redonne l'espoir au 7e art au Mali. Le dernier refuse suscite de l'espoir pour les acteurs du monde du cinéma au Mali. C'est Réjoui Modibo Soare, le directeur national du CMCM. Entièrement tourné à Gao, le documentaire est d'ailleurs qualifié pour les Oscars aux états unis parmi les 145 films sélectionnés à travers le monde. La grande avant-première aura lieu ce samedi 5 mars 2022 à 17h à l'ex-Babemba de Bamako. L'entrée est libre. Voilà, le rendez-vous a pris. Un rappel, se communiquer avant de boucler ce journal dans le cadre de la réhabilitation des voitures voyageurs en vue de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaya. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique et la locomotive CC2205 effectuera des mouvements entre les ateliers centraux de Korofina et la gare ferroviaire du district de Bamako. Ces tractions vont se dérouler demain vendredi 4 mars 2022 de 10h à 13h. Le ministre appelle la population à la prudence, en l'occurrence pour la traversée des passages à niveau. Le ministre sait compter sur le sens civique et l'esprit de coopération des riverains et de toutes les personnes aux abords des rails. Un grand merci à nos téléspectateurs de Djafarabé, de Dja et de Ténincou. Bonsoir à tous.